Olá, olá! Seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou a Andrea Maciel e hoje eu falo sobre a função dos ovos, não só na nossa saúde, mas também, principalmente, na visão da dietoterapia chinesa, que é uma, uma, uma visão bastante diferente da nutrição convencional e é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Então se inscreve aqui no canal, participa, comenta, deixa o seu like e acompanha também o meu trabalho no arroba terapia na mesa. Tô lá sempre postando, postando e ensinando para vocês um pouco mais sobre a dietoterapia chinesa que é realmente fascinante. Bom, todo mundo em algum momento da vida já comeu ovos, né gente? Olha só. E os ovos, eles têm aí uma função muito, muito importante para o nosso organismo, que é a nutrição do yin. Ai, André, eu não conheço yin, não conheço yang. Vamos lá recapitular novamente. Então, enquanto yang, né, alimentos yang, estimulam as nossas funções orgânicas, o alimento yin, ele ajuda na nutrição do nosso organismo. Então, ele vai nutrir, vai promover sangue, e esse sangue, né, é uma substância altamente importante para o nosso organismo, vai nos deixar mais fortalecido. Então, os ovos são, ali, são alimentos muito, muito nutritivos, né, é, algum, alguns especialistas dizem até que os ovos são os alimentos mais, mais completos que existem. Não tenho dúvidas, né? Nos ovos a gente encontra proteína, a gente encontra diversos tipos de minerais, quase todos praticamente, né? Quase, porque existem muitos minerais, mas quase mesmo, assim, porque, nossa, tem muita coisa, muita coisa. Teria uma lista aqui de minerais para falar, né, da, que, que estão presentes nos ovos, como colina, ferro, selênio, magnésio, né? Muito legal. E é, dado essa presença de tantos minerais nos ovos, o que acontece? O que, que eles fazem de especial, que até é muito esclarecido isso dentro da visão da dietoterapia chinesa e é diferente da nutrição convencional? Os ovos aquietam a nossa mente e eles trazem paz de espírito. Nossa, Andréa, como assim? Pois é, na medicina chinesa se diz que é, a nossa paz de espírito ela é alimentada também por aquilo que a gente come. Então, é assim, uh, os alimentos que a gente come são formados em sangue, né, aquilo que é aproveitado pelo seu organismo, e esse sangue ele vai servir como base para a sua mente. Então, se você tem um sangue fortalecido, sangue em abundância, sangue saudável, isso contribui para que você possa ter uma mente clara, para que você possa ter raciocínio, discernimento, para que você possa ter uma boa comunicação e, principalmente, é, essa sensação de paz, de tranquilidade. Né? Todas as vezes que a gente não tem em, em abundância, não tem uma boa nutrição interna, é, essa sensação de paz, de tranquilidade que deve nos acompanhar diariamente, independente dos fatores externos, essa sensação ela é perdida quando existe uma deficiência de yin. E as mulheres, em especial, têm um pouco mais de tendência a sentirem deficiência de yin do que os homens, tá? Não que com os homens não aconteça, mas as mulheres têm uma tendência um pouquinho maior, tá? Então, os ovos são excelentes alimentos para quem tem deficiência de yin, para quem precisa formar sangue de qualidade, né? Ah, e em especial, quer aí uma boa nutrição, né? Os ovos são fontes de proteínas, as proteínas também são essenciais para a nossa saúde, ok? O ah, que mais que eu tenho para falar aqui para vocês, né? André, não como ovos. E aí, é, como é que faz, né? Existem substitutos para os ovos? Na verdade, você não vai encontrar um substituto completo de ah, isso e isso, a correspondência disso é isso. Cada alimento é único é, em sua composição. Porém, a grande questão é que se você não come ovos, você precisa de encontrar outras fontes tanto de proteínas quanto de minerais. E aí você precisa ter uma, uma, uma alimentação bastante diversificada e bem orientada para atingir a sua necessidade é, energética, a sua necessidade proteica, enfim, para dar conta aí da demanda do seu corpo, tá? Ninguém é obrigado a comer ovos. Não, não é, né? Até porque 
uh, essa condição que aqui o mundo chegou no pela venda de ovos, né, é bastante injusta com os animais. Então isso também não é legal. Não, eu não não faço parte disso, não gosto disso, né, não apoio isso. Eu acho que a gente precisa consumir ovos com consciência. E o que que eu particularmente sugiro aí para quem tem um cuidado maior com o consumo de ovos, né, é escolher ovos orgânicos, se for possível. Se você gosta muito de ovo, não quer deixar de comer ovos, então tente buscar ovos orgânicos, né? Uh, ovos que sejam, uh, enfim, que você conheça aí os produtores, que fiquem um pouco mais, um pouco mais próximo aí desse acesso a fazendas, a produtores, a esse tipo de venda, porque isso é bem melhor e mais acessível, tá? Uh, até porque isso mostra também um, um cuidado, um respeito ao meio ambiente, um respeito aos animais, então a gente precisa levar em conta disso, isso, tá? Principalmente. Uh, que mais? Uh, na China também se consome vários tipos de ovos, né? Particularmente ovos de pata, por exemplo, que explicam que é muito, muito nutritivo. E também, em especial, os ovos de codorna. Não tem ovo de codorna aqui para mostrar, mas acho que todo mundo conhece. O ovo de codorna é geralmente menorzinho, tá? Ele leva as mesmas propriedades dos ovos. De, de galinha, que são maiores naturalmente, né? E o que é importante também a gente olhar é que uh, os ovos de codorna, eles são bastante concentrados. Então, eles ajudam também na nutrição do yin dos rins. Por que eu estou falando dos rins, né? Porque, assim, os rins abrigam a nossa essência. Lembra que eu já conversei aqui com vocês, essa essência é chamada de jing. Então... Ovos, por exemplo, carregam a essência, do, a essência de um pintinho, a essência daquele animal que iria nascer. Então, essa mesma essência ela é aproveitada pelo nosso organismo para a nutrição, então, da saúde dos rins. Então, a, o, o grupo né, de pessoas que mais precisa de ovos no dia a dia são os idosos, por exemplo, que precisam muito dessa nutrição é, do, dos rins, né, para se manterem aí com vitalidade, com longevidade, com saúde, tá? E a, o meu recado de hoje é para que você escolha ovos, então, orgânicos, se você quiser colocá-los no seu dia a dia, tá bom? E se você precisa de substituir receitas, aí as, é, existem, essa pergunta é muito, muito corrente no Instagram também, as pessoas perguntam muito. É, duas questões. Ah, como que eu posso substituir os ovos nas, nas receitas? Depende muito da receita. Tem receita que você pode colocar água e farinha de grão de bico, tem receita que você pode colocar extrato vegetal, pode colocar azeite. Então, depende, assim, não tem algo que é pronto e específico, né? Mas você pode é, adaptar todas as receitas. Tudo aquilo que você come, hoje em dia, é possível se adaptar para tornar esse prato ou vegano ou vegetariano, tá? Então isso é tremendamente possível. E aí os ovos, nesse caso, uh, podem ser eliminados se você assim desejar, tá bom? É super possível e justamente, então as fontes de proteína dos ovos também podem ser substituídas por proteínas de fontes vegetais é, consumidas de forma diversificada, variada ao longo do dia e ao longo da semana, tá bom? Bom, se você quiser conhecer um pouco mais sobre a dietoterapia chinesa, te convido para conhecer o meu curso para nutricionistas na plataforma do nutrioncursos.com.br. Esse é um curso de 30 horas, que vai começar em março, as inscrições estão abertas, corre lá para você saber como é que vai ser. Mas se você deseja também uma formação um pouco mais completa, eu tenho também o curso de 200 horas, que também vai começar agora nesse ano. É só acompanhar pelo dietoterapiachinesa.com.br, tá bom? Esse é o recado de hoje. Se você quiser conhecer o meu trabalho, que eu amo muito, terapianamesa.com.br. Um beijo pra você. Tchau, tchau.